Hola a todos, mi nombre es Ricardo Uribe, soy el kinesiólogo de la escuela y en esta ocasión les voy a traer la tercera rutina. ¿Ok? Lo primero que debemos recordar es que debemos motivar al niño pero nunca presionarlo, para que no se estrese. Bríndele toda la ayuda que él solicite, no lo sobreproteja, sea paciente, modele la actividad y muéstrele cómo se hace. Esta semana trabajaremos varias actividades, pero el objetivo principal va a ser desarrollar la coordinación mano-ojo. La primera actividad es jugar con globo. El objetivo es muy simple, es tratar de que el globo no llegue al suelo. El segundo es rodar el globo a través del cuerpo, evitando que se caiga. Tenemos otra opción que es pasar el globo entre las piernas y evitar que este se nos escape. Y acá fácilmente y con pocos materiales podemos jugar un partido de tenis con un globo. Si es que se hace muy difícil jugar con el globo, podemos amarrar el globo con un hilo y colgarlo desde el techo para que el niño tenga mayor facilidad para jugar con él. Y ahora les mostramos otro tipo de actividad que tiene que ver con el cestar. Aquí la actividad se muestra con una pelotita hecha con papel arrugado, pero también se puede hacer con un globo eh, con un poco de agua adentro, con una pelotita, con eh, una bolita hecha de calcetines, ¿no es cierto? Hay que buscar alternativas que le faciliten el trabajo a los pequeños. Ahora, eh, también se puede acercar el, el balde para que sea más fácil. Se puede hacer, utilizar un balde un poco más grande, un, reci un recipiente un poco más grande. Acá hay otra opción que es eh, pedirle al niño que ruede esta pelotita, ¿no es cierto?, para que llegue dentro del recipiente. Y por último podemos usar el mismo recipiente para pedirle que enceste, que lance dentro de este recipiente y trate de eh, encestar. Como lo muestra la amiga que aparece en el video, ¿no es cierto? Y lo logra en su primer intento. Si no sale bien en la primera no importa, si no sale bien en la segunda no importa. Lo importante es practicar, practicar, practicar. ¿Ya? Recuerda entonces siempre procurar la seguridad de los pequeños, no coartar la creatividad de los niños. Asegúrese de que el niño siempre se divierta y para eso usted tiene que pasarlo bien con él. Dedíquele al niño un espacio de tiempo exclusivo, no se preocupe de otras cosas mientras juega. Utilice materiales que tenga en casa, no se complique. ¿ya? Y nos escuchamos la próxima semana. Que tenga una excelente semana.